আমরা দেখলাম বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তুমি কথা বলছি সংক্রান্ত একটি ভিডিও দেখলাম তো এই ঘটনার সম্পর্কে একটু জানতে যাচ্ছি সো বেসিক্যালি যখন দ্য প্রাইম মিনিস্টার যখন তিনি কনফারেন্স রুম থেকে বের হচ্ছিলেন তারপরে সেশনই আমার একটা আমার একটা বক্তব্য ছিল সো বেসিক্যালি ওয়ান শি ওয়াজ কামিং আউট আমিও ঢুকছিলাম সো দ্যাটস ওয়াই আমাদের মানে আমাদের দেখা হয়ে গিয়েছে এবং তখন আমি তার তাকে অ্যাপ্রোচ করেছি এবং যেহেতু আমি আমারও প্রোগ্রাম ছিল এবং তিনিও বের হয়ে যাচ্ছিলেন মানে অনেক অনেক মানে সময় ছিল না কথা বলার জন্য তো আমি অমি তার কাছে গিয়ে বলেছি যে আমার নাম ফাতিহা এবং আমি এখানে বক্তব্য রাখছি যখন তিনি বললো আচ্ছা কিন্তু মানে তার সাথে এক্সাক্ট কোন একটা টপিক নিয়ে কথা বলা মানে শুধু ছিল না প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজ আমরা কথা বলব মানবাধিকার কর্মী শিশু অধিকার কর্মী এবং জলবায়ু বিষয়ে সচ্চার কণ্ঠের অধিকারী ফাতিহা আয়াত বারো বছর বয়সী ফাতিহা আয়াত বাংলাদেশে জন্ম বর্তমানে বসবাস করছে নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের সম্প্রতি ভাষণ দিয়েছে নারী অধিকার জলবায়ু বিষয়ক বক্তৃতা দিয়ে সম্প্রতি এই ভাষণটি বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে বাংলাদেশের পক্ষে একমাত্র কণ্ঠস্বাদ ছিল ফাতিহা আয়াত আজকে আমরা কথা বলব তার সঙ্গে ফাতিহা তুমি কেমন আছো পাশাপাশি তুমি ইসলামিক অনেক টপিক নিয়ে কাজ করো তুমি কোরআনের তফসিল করো এবং হাদিসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর বর্ণনা দাও এবং মানুষকে অনুপ্রেরণা দাও ইসলামিক অনেক বিষয় উদ্বুদ্ধ করো এই বিষয়টা তোমার ছোটবেলা থেকে কিভাবে কাজ করে মনের মধ্যে এবং এই ইসলামিক বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করতে তোমার কাছে কেমন লাগে সো আমি একজন মুসলিম দিস ইজ পার্ট অফ মাই আইডেন্টিটি আমি সবসময় বাসে দেখেছি যে আব্বু আম্মু আমাকে কোরআন শিফ পড়াচ্ছে এবং আমি একজন হাফিজ আমি হাফিজা হওয়ার চেষ্টা করছি আমি আলহামদুলিল্লাহ অলরেডি দশ পাড়া মুগুস্ত করে ফেলেছি সো তাই জন্যই আমি সবসময় I try to uh, spread the message about Islam and how, you know, Islam, uh, how I try to invite people to accept Islam. Islam is um, a beautiful, beautiful aspect. I try to present it on social media. 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 You have given me a lot of time. ভাষণ দিয়েছো ভাষণে কি কি বিষয় তুমি উল্লেখ করেছো এবং এবার ভাষণ দিয়ে তোমার কেমন লেগেছে থ্যাংক ইউ ফর দ্য কোশ্চেন এবার আমি যে ইউনাইটেড নেশন যে 70 ইউনাইটেড নেশন 78 জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে যে আমি বক্তব্য রেখেছি আমার বিষয় ছিল অন ওমেন অন্টারপ্রেনিয়রশিপ সো বেসিক্যালি ওমেন অন্টারপ্রেনিয়রশিপে আমি বেসিক্যালি দ্য টপিক ওয়াজ যে নারীরা কিভাবে তাদের নিজের বিজনেস বা নিজের একটা অ্যাডভোকেসি শুরু করতে পারে সো জানা সো দ্যাট দে এক্সেল ইন দেয়ার অ্যাডভোকেসি এবং আমি তুলে ধরেছি যে কিভাবে দ্য গভর্নমেন্ট অ্যান্ড অলসো আদার এনজিওস ক্যান হ্যাভ আ পার্ট ইন দিস আমি বলেছি যে অর্গানাইজেশন ওর গভর্নমেন্টস ক্যান প্রোভাইড রিসোর্সেস আর ফান্ডিং টু দিস ওমেন সো বেসিক্যালি আমার এবারের মূল টপিকটা ছিল নারীদের অন্টারপ্রিনিয়রশিপ এবং এম্পাওয়ারিংয়ের উপর যারা ছিল আমার সাথে মানে ওই ওই সি প্রোগ্রামে যারা বক্তব্য রেখেছেন তারা এসে আমাকে বলেছে যে কিভাবে মাই ভয়েস ওয়াজ আ পাওয়ার এন্ড যে আমাকে অনেক সাপোর্ট করেছে অনেক এনকারেজ পেয়েছে এবং এটা আমি সোশ্যাল মিডিয়া দেওয়ার পর আমি অনেক পজিটিভ ফিডব্যাক পেয়েছি সো আমি রিয়েলি গ্রেটফুল ফর দ্য সাপোর্ট ওকে ঠিক আছে তোমার কাছে একটু জানতে চাচ্ছি তুমি জলবায়ু বিষয়ে আসলে জলবায়ুর অধিকার নিয়ে বিশেষ করে পরিবেশগত যে পরিবর্তন গুলো হচ্ছে এবং আমাদের বৈশ্বিকভাবে যে জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে এবং অনেক দেশ কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এই বিষয়গুলো নিয়ে তুমি সবসময় কিন্তু সোচ্চার থাকো তো এই বিষয়ে একটু জানতে চাচ্ছি যে তোমার মতামত কি এবং বর্তমানে জলবায়ুর যে প্রেক্ষাপটটি রয়েছে এটি নিয়ে তোমার চিন্তা ভাবনা কি সো আমি সব সময় যখনই আমি ইউনাইটেড নেশন যে বক্তব্য রাখি বা অন্য কোন প্ল্যাটফর্মে বক্তব্য রাখি আমি সবসময় ক্লাইমেট চেঞ্জ বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং এ সবসময় ইনকর্পোরেট করি যেরকম এবার যখন আমি ওমেন অন্টারপ্রিনিয়রশিপ নিয়ে কথা বললাম আমি অলসো বাংলাদেশের একটা নারী মনোয়ারা বেগম তার একটা এক্সাম্পল দিয়ে আমি এক্সপ্লেন করেছি যে কিভাবে ক্লাইমেট চেঞ্জ এফেক্টেড হার অ্যান্ড হাউ শি ইউজ ওমেন অন্টারপ্রিনিয়রশিপ টু ফাইট ব্যাক অ্যান্ড কাম ব্যাক ক্লাইমেট চেঞ্জ সো আমি সবসময় ক্লাইমেট চেঞ্জের ব্যাপারে আই ট্রাই টু ইনকর্পোরেট 
whatever issue I mean you got humbly because honestly a shop issue all these issues are uh, connected and interrelated এবং আমি সবসময় বাংলাদেশের এক্সাম্পল আনার চেষ্টা করি আমি সবসময় চেষ্টা করি যেন পুরো পৃথিবী আমি যেন পুরো পৃথিবীকে আসলে এক্সপ্লেন করতে পারি কিভাবে এক্সপেশালি বাংলাদেশকে বিকজ বাংলাদেশ ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ভালারেবল কান্ট্রি ইস টু ক্লাইমেট চেঞ্জ তো আমি সবসময় এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করি হাউ বাংলাদেশ ইজ বিং এফেক্টেড বাই ক্লাইমেট চেঞ্জ ধন্যবাদ তুমি শিশু অধিকার নিয়েও কাজ করো এবং আমি এর আগেও তোমার কাছ থেকে জেনেছি যে শিশু অধিকার বিষয়ে আসলে সোচ্চার ভূমিকা তুমি পালন করো শিশুদের অধিকার নিয়ে কাজ করো শিশুরা কিভাবে সুন্দর পৃথিবী পাবে কিভাবে আমরা বাসযোগ্য পৃথিবী তার জন্য করতে পারবো সেই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করো এবং এর আগে জাতিসংঘ তুমি শিশু অধিকার নিয়ে কথা বলেছ এবং একই সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তুমি এই টপিকসটা নিয়ে কথা বলো তো শিশু অধিকার নিয়ে তোমার কাজের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি এবং শিশুদের নিয়ে তোমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি জি সো ইটস নট জাস্ট চাইল্ড রাইটস কিন্তু আমি বোথ চাইল্ড রাইটস এবং হিউম্যান রাইটস নিয়ে আমি অনেক কাজ করার চেষ্টা করি আমি সবসময় আই ট্রাই টু রেজ মাই ভয়েস আমি সবসময় অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপ করার চেষ্টা করি এবার আমি সেভেনটিন্থ ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ইউথ সামিটে আমি হিউম্যান রাইটস হিরো অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড চাইল্ড রাইটস আর বোথ কানেক্টেড সো ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ইউথ সামে আমার মানে তারা আমার এফোর্টটা দেখেছে এবং হাউ মাচ আই এম ট্রাইং টু রেজ অ্যাওয়ারনেস বা আমাকে হিউম্যান রাইটস অ্যাওয়ার্ড দিয়েছে এবং আপনি জিজ্ঞেস করলেন যে আমার চাইল্ড রাইটস নিয়ে বা আমার চিলড্রেন নিয়ে ভবিষ্যৎ কি আমি বড় হয়ে আমি চিলড্রেনদের জন্য বা হিউম্যানের জন্য কাজ করতে চাই সো আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই কিন্তু যাই আমি জানি যে আমি লাইক ওয়ার এভার আই বিকাম মাই গোল ইজ দ্যাট আই ওয়ান্ট ওয়ার্ক ফর চিলড্রেন অ্যান্ড হিউম্যানিটি অ্যান্ড ম্যান খ্যান অল দিগেদার সো এটাই আমার লাইক ভবিষ্যতের প্ল্যান বা গোল তুমি যেহেতু অনেক ছোটবেলা থেকেই নিউ ইয়র্কে বসবাস করছো এখানেই বেড়ে উঠেছো বাংলাদেশ সম্পর্কে তোমার কাছে একটু জানতে চাচ্ছি এবং বাংলাদেশের মানুষের জন্য ভবিষ্যতে তোমার কি ধরনের কাজ করার ইচ্ছা আছে সো জি ডেফিনেটলি আমি আমেরিকা এসেছি যখন আমার চার বছর চার বছর বয়স কিন্তু ইভেন তো আমার এখানে আমার পড়ালেখা শুরু হয়েছে আমি স্টিল আবু আমু সবসময় বাসায় আমাকে বাংলা পড়ায় আমি বাংলা পড়তেও পারি বলতেও পারি লিখতেও পারি আলহামদুলিল্লাহ সো মানে বাংলাদেশের সাথে ইভেন তো আই লিভ ইন আমেরিকা বাংলাদেশের সাথে আমার সেই রুটটা কিন্তু এখনও আছে আলহামদুলিল্লাহ ধরে রাখতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ এট দ্য সেম টাইম আপনি জিজ্ঞেস করলেন যে আমার বাংলাদেশের সাথে ভবিষ্যৎ কি মানে কি চিন্তা করছি আমি মনে করি যে আমি যেরকম বললাম আই ওয়ান্ট ওয়ার্ক ফর হিউম্যানিটি কিন্তু আমি স্পেশালি বাংলাদেশের জন্য কিছু করতে আমি আমি তো বাংলাদেশি আমি বাংলাদেশে জন্ম আমার সো আমি বাংলাদেশের জন্য কিছু একটা করতে চাই সো দ্যাট আই ক্যান হ্যাভ আ পজিটিভ ইম্প্যাক্ট আমরা দেখেছি এর আগে জাতিসংঘে এবং অন্যান্য বিশ্বের অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্মে বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে তুমি কথা বলছো এবং তাদের সঙ্গে তোমার ইন্টারাকশান হচ্ছে তোমার তারা প্রশংসা করছে এবং অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে তুমি কিন্তু বক্তা হিসেবে যাও আলোচক হিসেবে সেখানে আলোচনা করে এই যে গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্মগুলোতে তুমি কাজ করছো তোমার কেমন লাগে এবং অনেক ওয়ার্ল্ডের অনেক বড় বড় নেতাদের সঙ্গে তাদের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে তোমার ইন্টারাকশান হয় এই বিষয়টাকে তুমি কিভাবে দেখছো I think that it's really important because I mean when the youth their perspective um, is really important in fighting climate change and other issues like this because I mean just to say that it's our generation um even future our generation is a very big effect of our so that you know I mean when the youth the youth interacting with these world leaders is important so that I'm a baby no decision making policy um act a part hoy so that I'm a baby no Uh, world leaders at the actually interact group the parties uh, to explain that what it is that we need to shape our future so that you know i think that this is really important ebong ami aro onek youth der invite korbo to do the same thing jano tara jano amra shobai ekshathe kaj korte pari to shape our future collectively tomar kache amra shobshesh jante jawa তুমি সোশ্যাল মিডিয়ায় ফেসবুক এবং ইউটিউবে অনেক জনপ্রিয় অনেক মানুষ তোমাকে অনুসরণ করে তোমার ভিডিওগুলো দেখে তারা কমেন্টস করে তো তাদের এই ভালোবাসাগুলো বিশেষ করে বাংলাদেশের অনেক দর্শক তোমাকে ফলো করে তোমার এই বিষয়গুলো দেখে তোমার এটা কেমন লাগে I mean alhamdulillah I am mean, I'm grateful for the support and encouragement I received on social media social media me ami run koi na my social media um kintu ami dekhi je a lot of people man they're really happy and with what I've done ebong tara amake onek encourage kore onek support kore and they keep telling me to continue my work so tai jonno ami khubi grateful ebong inshallah I am committed ami amar ei advocacy ami continue korbo but I'm really grateful for the support that I've received on these social media platforms 
অনেক ধন্যবাদ ফাতেহা তোমার জন্য অনেক শুভকামনা রইলে এবং তুমি দেশের মুখ উজ্জ্বল করে এবং তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আমরা কামনা করি তুমি অনেক সফল হও এবং বিশ্ব নেতাদের পাশাপাশি তুমিও একজন শিশু হিসেবে অধিকার কর্মী হিসেবে মানবাধিকার কর্মী হিসেবে অনেক সফল হও এটাই আমরা চাই দোয়া করেন প্রিয় দর্শক আমাদের আলোচনা আজ এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর টিভির সঙ্গেই থাকবেন